Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre introdução à ginástica de condicionamento físico. Sou o professor Mark e me acompanhe nessa caminhada. Você sabe a diferença entre atividade física e exercício físico? Qual a importância da ginástica na sua vida? Vocês conhecem a ginástica de condicionamento físico? Vamos falar um pouquinho. Antes de entrarmos nisso, eu preciso trazer alguns conceitos para vocês. O primeiro é de atividade física, que é qualquer movimento do corpo acima do repouso, acima do nível de repouso. Então, andar, ir até o mercado a pé, é, fazer os é, ter os afazeres de casa, limpar a casa, lavar a louça e assim por diante. E exercício físico é uma atividade física planejada, com objetivos específicos, frequência, é, intensidade, tudo específico porque a gente precisa melhorar o nosso corpo, tá? melhorar o nosso, a nossa aptidão física. E o que seria aptidão física? Capacidade de realizar a atividade física de maneira satisfatória. Assim como o condicionamento físico, que ele tem a, a ideia de melhorar o funcionamento do nosso corpo, tanto o músculo esquelético como parte cardíaca, metabólica e assim por diante, trabalhando força, flexibilidade, potência, entre outros que são as capacidades físicas, que nós nascemos com elas e elas podem ser trabalhadas durante a nossa vida. As capacidades físicas são força, que é exercer uma tensão, um músculo, um músculo ou grupo muscular exercer uma tensão sobre uma resistência, ou seja, com um objeto, como nós temos o levantamento. Resistência muscular, que é fazer atividade física por mais tempo, evitando a fadiga né? ou retardando ela. Por exemplo, uma maratona. Nós temos a flexibilidade, que é a amplitude articular maior. Então, nós temos, por exemplo, a ginasta ou contorcionistas. Nós temos a velocidade, que é a capacidade de executar ações de maneira mais rápida, no menor tempo possível, como os 100 metros, por exemplo. Nós temos o ritmo, que é trabalhar uma cadência de movimento, vinda de nós ou de fora, como na capoeira. Nós temos a agilidade, que é mudar de direção com o menor tempo possível, muito usado nos esportes coletivos. Nós temos a coordenação, que é o trabalho do cérebro junto com a musculatura e a articulação para que eu realize aquele movimento. Pode ser grossa, de corpo inteiro, como pular corda, ou fina, mais manipulativa, né? coisas mais detalhadas. Ou cortar ou desenhar, tracejar alguma coisa. E o equilíbrio, que é a capacidade de manter o nosso corpo de uma maneira estável. A ginástica, dentro do mundo de hoje, a tecnologia nos trouxe muitas facilidades, aumentando o nosso comportamento sedentário. Né? E vieram também as doenças, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e tudo mais. E a ginástica vem de encontro a isso, para que a gente possa ter um estilo de vida mais ativo. A ginástica de condicionamento, por exemplo, ela é... São, é oh, desculpa. Ela é exercícios físicos né, orientados, planejados e com o objetivo de melhora da nossa condição física. Ela está presente na rotina de várias pessoas hoje em dia. A gente sempre vê alguém no parque correndo, andando, caminhando, pessoas indo fazer ginástica e assim por diante. Então ela pode ser para a estética, para o lazer ou até para a qualidade de vida. Se a gente for ver a ginástica de condicionamento físico, séries planejadas, com, é, sessões planejadas com série repetições, intensidades definidas e assim por diante. Temos um macro ciclo, da onde eu estou aonde eu quero chegar, utilizando os micro ciclos que são os nossos exercícios diários para poder chegar até aquele ponto. Exemplos são a ginástica funcional, laboral, o crossfit, a hidroginástica e também a musculação. Nesse vídeo nós falamos sobre a ginástica de condicionamento físico. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau.